Elimize bir hokka mürekkep alsak ve boş bir kağıdın üzerine döksek, asla manalı bir sayfa vücuda gelmez. O halde diyebiliriz ki, sayfadaki mana, mürekkebi katiplik ve faillik makamından tard eder ve kovar. Zira sayfadaki mana, katibinin ve failinin irade sahibi, kudret sahibi ve ilim sahibi olduğunu gösterir. Bu sıfatlarsa mürekkepte yoktur. Öyleyse sayfaya katip olamaz. Bütün dünya toplansa, sayfadaki mana ifade eden kelime ve cümlelerin mürekkebin tesadüfen dökülmesi sonucunda oluştuğuna bizi ikna edemez. Kainat dahi böyle manalı bir kitap değil midir? Bu manalı kitabın mürekkep hükmündeki iradesiz, kudretsiz ve ilimsiz sebeplerden meydana geldiğine nasıl itikad edilebilir? Şu misalle de bu hakikate bakabiliriz. Bir maymunu daktilonun karşısına oturtalım. Maymun, daktilonun tuşlarına rastgele dokunsun. Acaba böyle rastgele yapılan hamleler neticesinde anlamlı bir kelimenin oluşması mümkün müdür? Ya anlamlı bir cümlenin oluşması ya da anlamlı bir sayfanın oluşması. Peki anlamlı bir kitabın oluşması ihtimal dahilinde midir? Hem de öyle bir kitap ki bir sayfasında bir kitap kadar, bir satırında bir sahife kadar, bir kelimesinde bir satır kadar mana var ve o kitabın bir noktası bütün kitabın manasını kendinde toplamış. Böyle mucizane bir kitabın gelişi güzel tuşlara basmakla vücuda gelmesi hiç mümkün müdür? Elbette hayır. Acaba kainat da böyle mükemmel bir kitap değil midir? Dünya o kitabın bir bölümü, denizler, dağlar, karalar o kitabın bir sayfası, her nev, mesela bir ağaç nevi o kitabın bir satırı, o nevin bir ferdi, mesela bir incir ağacı, o kitabın bir kelimesi, o incir ağacının çekirdeği ise o kitabın bir noktasıdır. Bu öyle bir noktadır ki, o koca incir ağacı bu noktada yazılmıştır. Hatta bu çekirdek, kainat kitabında yazılmış olan Esma-i İlahiye'yi kendinde gösteren küçük bir noktadır. Acaba, Böyle bir kitabın, misalimizdeki maymun hükmünde olan akılsız, kör, cansız ve şuursuz sebeplerden meydana gelmesi hiç mümkün müdür? Hayır, asla! Selamun Aleyküm. Bu çok güzel bir hizmet. Yani şu seyrettiğiniz 15 dakikalık değil mi? 15 dakikalık bir ders. Sadece kulağımıza değil, gözümüze, hayalimize, ruhumuzun bazı hasse ve duygularına da hitap ettiği için daha kalıcı oluyor. Yani bir mesele insanın kapsama alanına, ihata alanına rahat girebilmesi için değişik duygularına hitap etmesi lazım. Hani diyor ya hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cennet öyle güzelliklerle dolu ve havi ki cennet. Mesela huriler 70 hulle giydikleri halde 70 hulle elbise demek. <gülüyor> kemiklerinin içindeki ilikler görünür diyor. Hurilerin üst üste 70 elbise giydiği halde elbiselerinin birbirini kapatmaması o hurilerin güzelliklerinin görünmesi. Bunda hikmet ne? Cemal perest olan ve cennet makamına kadar çıkan ehli cennetin erkeklerine Cenab-ı Hak orada hem midesine taalluk eden, 
hem de diğer zevkleriyle ilgili bütün lezzetleri en üst mertebede verecek. En üst mertebede. Mesela burada yemeğin zevki açlığın derecesiyle doğru orantılıdır. Bir adam iftar vaktinde değil mi? İştahı çok açıktır. Niye? Akşama kadar yememiş. <gülüyor> Doydukça ne olur? İştah gider. Tam doyan, doyan bir adama bir porsiyon daha yemek getirmek istesen abi götürdür ya. Doydum. Bak lezzet gitti. Böyle zevale bağlı lezzetler veya zıddına bağlı olan güzellikler açlığa bina edilen bu keyifler nakıstır. Eksiktir. Buraya göredir. Cennette böyle bir şey yok. Cennette doyma yok. Acıkma da yok. Zevk için yeme var. Doydum mu bela daha yiyemesin de. Gezerek yorulan bir adam en güzel mev- mevkileri, en güzel mesire yerlerini, en güzel alanları geziyor. Yorulacak bu adam. Yoruldu mu artık gezmekten dolayı bir bıkkınlık, bir usanç gelecek değil mi? Zorlanacak insan. Şöyle bir dinlenecek. Dinlenmek, yorgunluğu tekrar toparlamak veya atmak üzerimizden ondan sonra gezmeye biraz daha şevkimiz gelecek. Gezmenin şevki yani yorgunlukla doğru orantılı. Değil mi? Yorgunluk geldiği zaman gezmenin zevki de ne yapıyor? Gidiyor. Şimdi cennette Cenab-ı Hak bir insana dünya kadar yer verecek. E gezen bir adam cenneti yorulup bir kenarda dinlenecek mi? Dinletmek ızdırap olur. Çile olur da yorgunluk yok ki. Gez gezebildiğin zaman kadar. Yorgunluksuz bir gezme var. Çünkü insanın bedeni buraya göre dizayn edilmiş. Üç kap yemekle doyan mide. 3 kilometre yürüyünce yorulan ayaklar, biraz dersi uzatınca kapanan göz kapaklar. Belli ki bunlarla cennete gidilmez. <gülüyor> Yoruluruz, usanırız. Bura, bu işler buraya göre dizayn edildi. Burası fani ya. Cennette Cenab-ı Hak bizi, duygularımızı ve latifelerimizi, vücudumuzu oraya göre dizayn edecek. Yemekle doymayan, Derse sohbet dinlemekle usanmayan, yorulmayan değil mi? Bir akıl, bir göz kapakları, gezmekle de yorulmayan ayaklar. Cenab-ı Hak hepimizi oraya namzet eyle, eyle, eylemiş, orayı da kazananlardan eylesin diyelim. Şimdi bu çok güzel dersler, bunu bazı müfte efendileri, efendiler, bazı hocalar camilerde cuma vaazı olarak seyrettiriyor. İşte esas ders bu. Okullarda, okullarda değerler eğitimi altında muallimler, öğretmenler talebelere istifade etmeleri için böyle şeyleri gösteriyorlar. Hapishanelerde, hastanelerde falan ve bizim arkadaşlar da yapıyor. Güzel bir adet. Böyle bir dersten evvel, milletin toparlanmadan evvel 5-10 dakika, 15 dakika hazırlık eminle Allah yapandan, emeği geçenden, seyredenden, dinleyenden razı olsun. Evet dersimiz bunu dinleyince buna yakın bir mevzu olacak inşallah. 33. sözden bir iki pencere okuyacağız. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Şimdi Üstad Hazretleri'nin davası iman davasıdır. İman denen hakikat dinin esasıdır. Din bu noktada iki çeşittir. Dinin bir fikri alanı var, mefkure alanı var, itgat dediğimiz. İkincisi de muamelat, fiile taluk eden alanı vardır. Fiil ne kadar mükemmel olursa olsun, fikirde bir adam sapma yaptı mı, o fiilin ona faydası yoktur. Biz buna nifak diyoruz. Nifak. Sahabeler içerisinde, onlar gibi cihatta, zekatta, çalışmada, ibadette yarışan insanlar vardı. Efendimiz onları münafık olarak bilirdi. 
Bunların başı da Medine'nin reisi Abdullah bin Übey bin Selül diye bir münafıktı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları bazı sahabesine hususi manada söyledi. Hepsine bildirmedi. Şimdi çünkü orada bir hassasiyet ve incelik var. Zahiren sahabelere benziyorlar. Kalplerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor. Bunları umumen ilan etti mi sahabeler kendilerinden şüphe etmeye başlarlar. Herkes birbirinden şüphe eder. İkincisi hatalar ve şeyler yanlışlar hafa toprağında kalırsa gelişip neşri neba bulmaz. Toprak Cenab-ı Hakk'ın dört unsurundan biridir. Toprağın bir tabiatı vardır, bir özelliği. Çirkinliği kapatır, güzelliği açar. Ne kadar hoşumu da gitmeyen şeyler varsa nereye defnederiz? Toprağa. Hepsini izolasyona tabi tutar. Kimyevi muameleden geçirir. Hepsini saklar. Kokuyu bile hissettirmez. Ama bir tohumu sümbül yapar. Bir çekirdeği ağaç yapar. Gül tohumunu gül yapar. Bak güzellikler açıyor, fazlalaştırıyor, gösteriyor, çirkinlikleri kapatıyor. Bu sebepten dolayı biz güzelliklerimizin insanlara nakledeceğiz, anlatacağız. Memnuniyetle kendi malımız gibi kabul edeceğiz, ihlasımızı muhafaza edeceğiz. Toprak gibi olacağız. Bir kardeşimizin kusurunu da toprak gibi örteceğiz, kapatacağız. Belki de tevil edeceğiz. O bunu yapmaz. Değil mi? İftira etmeyelim gibi korumaya çalışacağız. Bu hususta kitaplarımız bizi beşeri münasebette toprağa benzetir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o münafıkları toprak gibi gizledi. Çünkü hacalet perdesi, utanma ve mahcubiyet eğer o insan deşifre edilmezse zamanla kendini affettirmeye, nedamet etmeye, kusurunu örtmeye çalışır. Döner. Ama o suç herkes tarafından bilinirse alenen yapar bu defa. Onun için kusur ve hataları gördüğümüzde evladımızın olsun, kardeşimizin olsun, Müslümanın görmemezlikten gelelim ki o bizi o suçla hemhal olarak bilmiyor. Bizim kendisini temiz bildiğimizi zannediyor. O psikolojiyle Eksik ve noksanlığını göstermemek için gayret gösterir. De şifre ettik, ilan ettik mi? Madem herkes biliyor, ben bunu alenen yapayımdır. Bunda da küçük bir ayar hassasiyeti vardır. Dikkat etmemiz icap eder. Şimdi dini iki bölüm ayırdık. İtikat kısmı, muamelat kısmı. Bir adam muamelatı yüzde yüz bile olsa itikadındaki ufak bir sapma ne yapar? İnsanı tehlikeye atar. Çok mükemmel bir arabayla Erzurum'a istikamet olarak çıktık. Bak araba çok mükemmel. Son model. Çok da hızlı gidiyoruz. Biz de mükemmel bir şoförüz. Ama Erzurum'a 10 kilometre kale kilometre kala, kala yönümüzü fazla kuzeye döndük. Gitti. Arabanın hızı arabanın mükemmelliği son teknolojiyle yapılması bizi hedefimize ne yapmaz? Kavuşturmaz. Niye? Rotada bir değişiklik oldu çünkü. Buradan hacca güney istikametinde en güzel vasıtayla, en güzel niyetle değil mi? En güzel imkanlarla giden bir hacı Suudi Arabistan'a 10 kilometre kale yolunu kuzeye çevirse veya doğuya çevirse Rusya'ya gider. Bak niyet bozdu mu sistem de bozuluyor. Niyet bir şeyin ihlasıdır. Samimiliği Hangi samimiyet varsa malzeme oraya gider, sistem bizi oraya götürür. götürür. Niyetini bozan bir insan sistemini de bozmuş olur. Fikir burada niyetin dışarıya çıkması, sızması anlamınadır. Fikir ve düşünce. Dolayısıyla dinin itigat kısmı çok önemlidir. Bir adamın itigadı sağlam oldu mu, ameli nakıs ve eksik dahi olsa cezasını çeker, Yine cennete gider. Evet. Ameldeki eksiklik böyle de inkar etmediği müddetçe. İnkar etmediği müddetçe. Bu sebepten dolayı bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur. 
لا اله الا الله محمد رسول الله diyen bir adam cennete girer. Bu fikirdir. Ya Rabbi ben senin varlığını ve birliğini efendimizin de senin resulün olduğunu kabul ediyorum. İman kulun irade cüziyesini kullandıktan sonra Allah'ın onun kalbine ilka ettiği bir nurdur. Bu iradeyi kul kullanır. Bu telaffuzu da söyledi mi? O, o iman onun kalbine iner, mühürlenir. Onun dışında ne kalır? Muamelat. Muamelatta eksiğimiz olur, noksanımız olur, yapan olur, yapamayan olur. Hatta tersini yapan olur. Bunlar günahtır. Küfür değildir. İnkar küfürdür. Muamelatta eksiklik günahtır. İsyandır. İsyan eden bir adam, günah işleyen bir adam imanlı öldükten sonra günahları kadar yanar cennete girer. Bir de Cenab-ı Hak mizan diyoruz da terazi amelleri tartacak. Adam iman sahibi oldu mu? Ya Rabbi bu kulun hasenatı da var, seyyatı da. Koyun ikisini de mizana. Hasenat da teraziye girecek, seyyat da girecek. Hayır da girecek, şer de girecek. Ya Rabbi hayrı diyelim ki 10 gram Şerri 100 gram. Ne yapalım? Kemiyet noktayı nazarından şer fazla. İstikamet neredir Allah korusun? Cehennemdir. Fakat hayrının keyfiyeti ne? 10 gram hayrın içinde ne var? Bir bak bakayım. Şehitlik var ya Rabbi. Silin günahını. Bak şimdi. 10 gram ama mahiyeti itibariyle diğerine göre nedir? Azdır. Ama keyfiyetli olduğundan dolayı günahının tamamını Cenab-ı Hak silkeler atar, o adamı cennetine koş. 60 yıl ömrünü küfürle geçiren bir adam, 60 yıl küfür bakın, terazi, kantar, ağzına kadar dolu. Ama elmas kıymetinde bir dakika kelime-i tevhidi getirdi, kelime-i şehadeti. Ne oluyor? Bütün mazi siliniyor, anasından doğmuş gibi tekrar başlıyor hayata. Niye? O bir dakika, yarım dakika La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir adam elması kurtarmış oluyor. Bu tarafta bir kantarda kömür var. Hiç önemi yok. Fikirde de böyledir, amelde de böyledir. Ha. Kemiyeten veya keyfiyeten diyor İslam alimleri. Bir adamın hasenatı seyyatına kemiyeten veya keyfiyeten ağır gelirse o adam direkt cennete girer. Her günahın hesabı var. Cezası yok. Ceza terazinin dengesine göre olacaktır. Bir öğrenci 10 tane sualin 5'ini yapmış. 5'ini de yapamamış. Kaç puan alır? 50 puan. 50 puan da yapamamış ama o adam geçer. 50 puan da yapamamış olduğundan dolayı, yapmamış olduğundan dolayı ceza görmez. Neticeye bakılır. Bazı sualler vardır ki mesela bonfiledir. 50 puanlık bir klasik soru vardır. Bir klasik 50, 50 puandır. 50 tane de orada şıklı test sorusu vardır. Bakın şimdi. Bir adam 50 tane test sorusunu yapmasa 50 puanlık bir tek soruyu klasik soruya cevap verse geçer mi geçmez mi? Gene geçer. Ah, Allah'ın muazenesi de budur. Biz de insanları adalet terasinde tartarken her kusuru, her isyanı, her günahı için cezalandırmayalım. Bir de onun yanına imanını, ibadetini, diyelim salahatini, cömertliğini de koyalım ki adaletli olsun bu iş. Konumuz seyrettiğimiz yani Allah'ın mütekebbir isminin bir başka diye veçesi dediğimiz 33. sözden İnşallah iki pencere okuyacağız. Yani ona yakın bir konu olacak inşallah. Birinci pencere. Bismillahirrahmanirrahim. Bil müşahede görüyoruz ki bu derste muhatap inanmayanlardır. Çünkü Risanur'un mizanı iman esasına göre kurulmuştur. İmanda da insanlar mertebe mertebedir. İman ikiye ayrılır. Değil mi? Taklidi iman Tahkiki iman. Taklidi iman nedir? Örften gelen bir imandır. Bir adam Müslüman bir ülkede doğuyor, annesinden babasından işitiyor. 
çevreden etrafından Allah var, bir peygamberler var, Efendimiz Aleyhisselatü onun en büyük resulüdür, ahiret var, kader var, amenna. Ama ciddi bir araştırma, ciddi bir suale maruz kalsa ayakları sallanmaya başlıyor. Bu taklidi bir imandır. İki, bu imanın kuvvetlenmesidir. Biz buna tahkiki iman diyoruz. Bunun da üç mertebesi var. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin derler. Bir işi ilmen bilmek. O da imanın hakkal yakin mertebesidir ama onun en alt mertebesidir. İlmen bildiğini gidip gözüyle görmesi. Amerika'yı ben ilmen biliyorum. O bilgi bana göre gözle görmekle mukayese edilse zayıftır. Gidip gören bir adam Amerika ile ilgili malumatı daha güçlüdür. Peki görmüş. Öbür de bak içerisinde 30 yıldır yaşıyor. Onun bilgisiyle bunun bilgisi bir olur mu? Olmaz. Bir limonu ilmen bilmek. Aynı limonu gözle görmek, aynı limonu sıkıp içmek veya yemek. Ne kadar fark var? İşte imani hakikatler de böyledir. İlmen biliriz. İki, gözle görecek kadar iman keyfiyet noktasında artar. Üç, yaşamak. O hakikatler yaşamak noktaya nazarından hayata geçirilmesi en sağlam imanın üst mertebesidir. <gülüyor> Cenab-ı Hak da bizi bu anlamda istifade ve istifade edenlerden eylesin diyelim. Amin. Bu iman bu kadar önemli olduğundan dolayı Üstad Hazretleri iman üzerine hayatını teksif etmiş. Bakın bu pencereler imanı kuvvetlendirmek. İnanmayanları imana getirir. İnananların da imanını kuvvetlendirir. Evet. Çünkü imanda mertebe sonsuzdur. İmani bilgilerde marifette son yoktur. Ama ameli bilgilerde son vardır. Mesela namazın şartı kaçtır? 12'dir. Ezberlemiş. 6'sı içinde, 6'sı dışında. Bir adam bunu 100 defa okusa 13'e çıkar mı namazın şartı? 1000 defa okusa bak yine çıkmıyor. Ama imani bilgiler, marifetle alakalı bilgiler okudukça insanın imanı inkişaf eder, gelişir. Böyle bir özelliği de var. Bir müşahede görüyoruz ki bütün eşya, hususen zihayat olanların pek çok muhtelif hacatı, pek mütenevvi metalibi, pek çok mütenevvi metalibi vardır. Yaratılan her eşyanın mahiyeti itibariyle özellikle canlıların, Muhtelif ihtiyaçları, çeşitli arzuları vardır. Bir taşın sertliğe ihtiyacı var. Bir madenin kendine göre mahiyetin noktayı nazarından özelliğe ihtiyacı var. Suyun kıvamlı olmasına ihtiyacı var. Havanın ağırlığı olmamasına ihtiyacı var. Mesela gülün desenine rengine ihtiyacı var. Arının bal yapmaya ihtiyacı var. Sayın koyunun affedersiniz süt vermeye ihtiyacı var. İnsanın inanmaya, yaşamaya, muhabbet etmeye, endişe duymaya, bak ihtiyaç. Bütün bu canlıların, bütün bu varlıkların bu ihtiyaçları, matlapları ve hacetleri ummadığı ve bilmediği ve el yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Hangisini biz siparişle alıyoruz ki? Bak geceye ihtiyacımız var. Getiriyor Allah. Gece bir ihtiyaçtır. Seviyoruz. Sevdiğimiz gece gelse de gitmese. Hani bazen adamlara misafir gelir ama gitmez. Geldi gitmiyor. Ne yapacaksın? Önce seviyorsun. Gitmeye niyeti yok. Adam biri bir yere misafir olmuş. Aç. Demiş ki ev sahibi hatun balı getir yesin. Ne kadar? Getir demiş balı ne kadar varsa. Bir adam balı ne kadar yer? Adam da balı çok severmiş. Çekmiş kaşığı, tahta kaşığı, girişmiş bala. Bir kaşık, iki kaşık. Bakmış ki ev sahibi, bal bitecek. Bir külek bal. Demiş, efendi yanlış anlama da ciğerin yanar demiş. Demiş, ben kimin ciğerin yandığını biliyorum demiş adam. <gülüyor> Ciğer ver, ev sahibi. Misafir iyi ama geldi gitmedi, ne yapacağız? <gülüyor> Bak gece lazım değil mi? Seviyoruz. Geliyor ihtiyaç. Bir adam gece uykusunu uyumasa, Hakiki dinlenemiyor arkadaşlar. Hormonlar o zaman salgılanıyor. Dinlenme hormonları. Bu gece geldi gitmedi. Ne yapacağız biz yani? 
Nasıl hani evimiz, evimizi aydınlatıyoruz. Lambaları yaktık gündüz zannettik. Hani? Geçi bu ışıklar gündüzün görevini görmez ama basit bir renk değişikliği. Dünyayı nasıl aydınlatacağız? Bostanı gülistanı bu ışık nasıl yetiştirecek? Güneşsiz. Bir iş yapıyor. ışığını veriyor. Diğerlerinin nakıs ve eksik. Peki. Gücümüz bazı karanlıkları gündüze çevirmeye yetiyor. Gündüz geldi gitmiyor. O da misafir. Geceyi nasıl getirecektik? Işığı, yani aydınlığı ışıkla getiriyor. Karanlığı biz neyle getirecektik? Hiç düşündük mü? Onun bir mekanizması yok ki. Çadırlar mı kuracaktık? Nasıl olacaktı bu iş yani? Onun bir enerjisi yok ki. Karanlık. Karanlığa ihtiyacımız var. Allah Allah. Hepsi nimet. Hepsi nimet ama vaktinde nimet. Fazlası bela. Şimdi mesela boyumuzun uzunluğu belli bir seviyeye kadar nimet, faydalı. Ha bire uzuyoruz. Nasıl olacak şimdi bu iş? Minara kadar insanlar olsa bunlar hangi evde yaşayacak? Bu insanlara elbiseyi kim nasıl dikecek? Kumaş mı yeter? Neye binecek bu adamlar? Nasıl seyahat edecekler? Allah Allah. Allah öyle bir miktar tayin etmiş ki her şeyde hem kendi güzel hem de ölçüsü güzel. Bak gözümüz güzel. Gözümüzün yeri de güzel. İhtiyaç bunlar. Gözümüzün görmesi de güzel. Daha iyi bir göz düşünebilir miyiz? Arkadaşlar yok. Peki daha iyi gözün yeri? Yok. Daha iyi nasıl görülür? Ayarlı. Daha fazla görsek gözlerimiz tomografik olsa adamı değil iç organlarını göreceğiz. Yaşayamayız. Zaten az görenler camın arkasından dünyaya bakıyor. Bak işte Allah bir ayar vermiş. Her canlıda gözü kendine göre ayarlıdır ha. Biz karıncanın gördüğünü görmeyiz. Karıncayı görürüz de onun rızkını göremeyiz. Allah karıncanın rızkını görecek bize gözler verseydi. Mikroorganizmaları görecek gözler. Bir bardak suyu içemezdik. Babamızın elini öpemezdik. Eli orman. Haşarat yürüyor. Şu nimete bak. Kulak da ayarlı. Kulağın yeri güzel. Kendisi bu kıvrımlar var ya. Sesin rahat içeri girmesi için. Bir de duyması güzel. Daha hassas sesleri duysaydık mesela yerde diyeyim ki pirelerin yürüdüğünü, karıncaların yürüdüğünü duysaydık yatamazdık sabaha kadar. Bir pire atladı. Herkül'ün atladığı gibi bir ses çıksaydı. Veya dünyanın dönmesinden, yıldızların gezmesinden meydana gelen sesi duysaydık. Patlardı. Kulaklarımız patlardı. Ona da tahammül edemezdik. Göz güzel, Bak şekli de güzel, görmesi de güzel. Kim verir bunları? Kendimiz yapmadık. Birinden satın almadık. Yolda bulmadık. Biri bu ayarlı cihazları, duyguları bize keremen lütfen taktı. İşte bunları anlatıyor. Halbuki hassiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez, ellere ulaşmaz. Sen kendine bak. Zahiri ve batin hasselerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın? Sevgiye muhtaçız, korkuya muhtaçız. Hadi vücudumuzun gıdalarını yediğimiz nimetlerden karşılıyoruz. Doktora gidiyoruz, sende demir eksikliği bak kanında ne var, problem var. Şu ilacı kullan, şu sebzeyi, meyveyi ye. Demir elementin yerine gelsin. Adamın muhabbeti eksikse, adamın korkusu eksikse, Adamın endişesi nakıssa doktor hangi ilacı verecek buna? İlaçlar çöker. Sistem burada aciz kalır. Bunlar manevi duygulardır. Bunları Cenab-ı Hak her insana ayrı ayrı tartarak vermiş. Herkes aynı şekilde korkmuyor. Herkes aynı şekilde endişe duymuyor. Herkes aynı şekilde sevmiyor. Sevgiler de farklı. Korkular, endişeler de farklı. Korku da bir nimettir. Fazlası zarardır. Tavuktan korkmayız ama aslandan korkmayız. Faydalı. O, bir metreden korkmayız ama yüz metreden korkarız. Korku olmasa adam apartmandan aşağı merdiveni kullanmaz. Pencereden atlar. Korkmuyor ya. Telef olur. Niye asansörü kullansın? Vakit israfı. Korku nimet. Korku olmasa baba evladını terbiye edemez. Padişah hükmedemez. Kanunlar bize tesir etmez. 
korkudan tesir ediyor. Ne yaratmışsa faydamız arkadaşlar. Sanki yani Allah bu kainatı, bu dünyayı, bu baharı, bu hayvanları, bu güzellikleri bize göre biçmiş, dikmiş de giydirmiş. Ölçüyü biz vermişiz. Beşik neye göre yapılır? Bebeğe göre. Büyüklüğü, yumuşaklığı değil mi? Hassasiyeti. Sanki biz bebeğiz, bir çocuğuz da böyle bir alemde yaşayacağız. Her şey bize göre dizayn edilmiştir. Karpuzu yerde veriyor, cevizi havada veriyor. O koca, koca koca ağaçlara küçük küçük cevizler. Da öyle demiş Nasrettin Hoca. Ya Rabbi demiş, hele bu kabağa bak. Kabak biliyorsunuz. Şu kadar dala, bu kadar kabak. Koca koca ağaçlara ufak ufak cevizler. Kafasına bir ceviz düşmemiş mi? Tövbe ya Rabbi demiş. Ya bu kabak olsa ne yapacaktı? <gülüyor> Avize gibi sallanacak. Hepsi altında nasıl çay içecektik arkadaşlar? Bu hoca efendi o zamanın paşasına hikaye ya. Bir hakikati var. Bahçesinden bir sepet üzüm götürmüş. Göğe seçmiş, beğenmiş, götürmüş. Paşa da almış, teşekkür etmiş, bir tadına bakmış üzümler koruk. Acı. Kim getirdi bunu? Gel buraya demiş. Başını açtırmış. Askerlerin eline sepeti vermiş. Değil mi? Bu tek tek üzüm bunun başına vurun demiş böyle. Üzümü tek tek koparıp bunun başına vuruyorlar. Hoca da her vuruşta elhamdülillah. Çok şükür ya Rabbi. Elhamdülillah. Ya demiş ben senin başına üzümü çarpayım. Sen nasıl hamd ediyorsun? Paşam ben aldım şalgam getirecektim. İyi ki demiş üzüm getirmiş. <gülüyor> şalgam olsa başı kırılacaktı da. Her şey nimet. Yeri de nimet. Kendisi de nimet. Mevsimine bak. Karpuzu yazın veriyor. Portakalı kışın. İhtiyaç. Çocuk doğuyor. Dişi yok. Dişi olmayacak çünkü. Damak var. Emmeyi biliyor. Annenin sinelerinden süt geliyor. Sadece süt yetmez. Bir de şefkat geliyor. Süt gelse şefkat gelmez. O anne gece yarısı kalkıp çocuğu emzirir mi? İki manevi nimet bir, bir, birden geliyor. Demek birbirini tamamlıyor. Ruhundan şefkat, bedeninden süt. Tersini düş. Şefkat var, süt yok. Çocuk yine aç kalır. Böyle bu Rabbul Alemin her nimeti, her faydalı şeyi vakti zamanında muhatabın farkına varmadan, gücü yetmeden, en güzel zamanda en güzel şekilde gelmesi. Bak mesela bu asırda bizi 60-70-80 yıl yaşatıyor. Yeter. Bundan evvel hükümetler 300 yıl, 500 yıl, 1000 yıl yaşayanlar var. Niye? O zaman fıtrat yani alem, dünya temiz, nezih. Hiçbir şey bozulmamış. İnsanın sağlığına kuvvet veriyor. Şimdi her şey sıkıntılı. Bizim vücudumuzu, sağlığımızı ters, menfi etkiliyor. Bir de biz bu zamanda eski ümmetler gibi 300 yıl yaşasaydık. Evlerimiz ne olurdu bizim? 90 yaşına gelmiş bir adam dedesine, babasına zor bakıyor. Ölümde yok, 300 yıl yaşayacak ortalama. Her adamın evi bir darul aceze olurdu. Yaşayamazdık Allah korusun. Bak bu zamanda da Cenab-ı Hak 60-70 yıl ömür o da hikmetli. Niye? Teknoloji artacak, imkanlar gelişecek. Bu insanlar bu imkanlar için suyu, havayı, karayı, atmosferi kirletecek. O da onların sağlığına zarar verecek. Ancak bu insan bu asıra 60-70 yıl dayanır. Kadere bak şimdi. O da bizim faydamıza. Tabi. Demek ki zahiri ve batini hasselerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Bütün zih hayatları kendine kıyas et. İşte bütün onlar birer birer vücubu vacibe şahadet vahdetine işaret ettikleri gibi bütün bu olaylar bir olan Allah'a iki bir de birliğine Allah'ı kabul etmenin yanı bir de birliğini kabul edeceğiz. Birden fazla ilah alemin düzenini nizamını bozar. Ayet var. Lev kana fihime alihatun illallah lefesedata. Birden fazla ilah oldu mu alemin nizamı bozulur. Nizam varsa idare eden birdir. Çok basit. Nizam var mı bu kainatta? Tek zat idare ediyor.
Heyeti mecmuasıyla güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi o hal ve bu keyfiyet perdeyi gayb arkasında bir vacibül vücudu, bir vahid ahedi, hem gayet kerim, rahim, mürebbi, müddebbir ünvanları için dakla gösterir. Şimdi ey münkiri cahil ve ey fasık gafil. Yani inancı olup da günaha giren, isyan eden insanlarla inancı olmayan insanlara hitap ediyor. Bu faaliyeti hakimaneyi, hikmetli faaliyetleri, basiraneyi, rahimaneyi ne ile izah edebilirsin? Sağır tabiatla mı? Tabiat bunları yapabilir mi? Kör kuvvetleni, kuvvet kördür. Kudret Kuvvetin iradeyle kullanımına denir. Kuvvet ayrıdır, kudret ayrıdır. Tabiatta kudret var. Allah'ın sanatında kudret var. Dağdan yuvalanan bir taşta, kayada kuvvet var. Nereye gidip neyi yıkacağı belli olmaz. Ama dönen gezegenlerde, yürüyen yıldızlarda kudret var. Planlı ve programlı yürürler, bir netice hasıl ederler. Selde Kuvvet var. Yakıp yıkar. Yağmuru yağışında ne var? Kudret var. Belli bir seyrede doğru iniyor. Ondan sonra hafifliyor. İnsanlara en faydalı şekilde geliyor. Eğer onlar semada birleşip üstümüze kovadan boşalır gibi gelselerdi telef olurduk. Sağır tabiatla mı kör kuvvetle mi sersem tesadüfle mi aciz camit esbapla mı izah edebilirsin? İkinci pencere, eşya, vücut da teşahhüsatlarında, nihayetsiz imkanat yolları içinde, bak bu, bu da çok önemli bir pencere, eşya, vücut da teşahhüsatlarında, yani yaratılan varlıklar, canlılar, her şey yaratılırken ve o biçimde olmasıyla ilgili sonsuz ihtimal yolları vardır. Bu yollar içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir suretteyken birdenbire gayet muntazam, hakimane öyle bir teşahhüs veçi veriliyor ki mesela her bir insanın yüzünde bütün ebnai cinsinden her birisine karşı birer alameti farika o küçük yüzde bulunduğu bir insanın siması hiçbir insana benzemiyor. Bakın şimdi. Hiçbir insana benzemiyor. Niye? Her bir simayı bilecek bir zat olmalı ki bunu onlara başkalarına benzetmesin. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilminde, ilminde kıyamete kadar gelecek bütün insanların siması mevcuttur ve bilinir. Bilinmezse birini başkasına benzetir. Her yaratılan şey kendi özelliğiyle geliyor. Allah bir şeyi iki defa yapmaz. Orijinaldi bir defa yapar. Aynı şeyden iki defa, üç defa, bin defa yapmak bizim işimiz. O taklittir, acizlerin işidir. Taklit. Allah her şeyi orijinal yapar, bir defa yapar. Niye? Kendisi bir, zatı bir, varlığı bir, eşi benzeri misli olmadığından dolayı yarattığı da bir, yarattığın da eşi benzeri misli yok. Benim huyumun, benim anlayışımın, benim korkumun, benim sevgimin, benim gözümün, şeklinin, bakışımın, sesimin, parmağımın izin, saçımın benzeri yok. Mislim yok yani, sizin de yok. Niye Allah'ın misli olsun ki? O da tek. Sadece bizim mi? Her bir kan kendine özeldir. Her bir organ kendine özeldir. Şu kadar parmağın şeyinde, yüzeyinde, her bir insana ait ayrı bir şekil nedir bu arkadaşlar? Sonsuz sonsuz. Burada sonsuz bir ilim var. Adem Aleyhisselam'da kıyamete kadar ne kadar insan gelmiş ve gelecekse hiçbirinin parmağınızı diğerine bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey bu? Aynı et parçası. Şu kadar büyüklükte hiçbirinde birbirine benzemeyen imzalar atmak. Allah'a ait bir şeydir. Üstad burada onu örnek olarak veriyor. Bir şey yokluktan varlığa gelirken var olma ihtimali nedir? Sıfırdır. Sıfır. Yoktan yaratıyor Allah bizi. Hiçbir şey onu zorlamaz. 
iradesini baskı altına almaz. Kimse de kendi ya Rab beni böyle yarat diye, yarat diye sipariş de vermedi. Biz atomlardan meydana geldik. 60-70-80 kilo atomdan Allah ne yaratmazdı ki? Her zaman şu örneği veriyor. Bir okka mürekkebiniz var. Çok da mükemmel bir ressamsınız. Her şeyi yapabilirsiniz. Ama bir insan resmi yaptınız. Sizi o resmi yapmaya sadece iradeniz müsaade eder. Ne kağıt, ne mürekkep, ne divit. İlla böyle yap diye seni zorlayamaz. Öyle bir hakkı yok. Onlar bize tabidir. Cenab-ı Hak 70-80 kilo atomdan, koyunlardan, keçilerden, ağaçlardan, taşlardan, topraklardan, madenlerden ne yapmazdı ki? Bütün bu olması muhtemel, sonsuz ihtimal var. Bir kere onları terk etmiş, var etmiş, varlığın içerisinde insan etmiş, insanların içerisinde Müslüman etmiş. Onun içerisinde bu ülkede, İstanbul'da böyle bir sohbete bizi müşerref etmiş. Bunlar var ya her bir insan için boynuna dizilen bir gerdanlık gibidir. Anlayabilirsek eğer. Evet. Bu şekildeyken birdenbire gayet muntazam, hakimane, hikmetli öyle bir teşahhüs veçi veriliyor ki öyle bir kendimize ait sikke mühür. Yüz şekli veriliyor. Bak saç, su saç herkese özeldir. Adli tıbba gitti mi harita burada. Sadece burada mı? Parmağımızdan bir tane hücre adli tıbba gitse. Bir hücre. Bir harita da orada. Kanımızdan gitse bir harita da orada. Allah Allah. İnsanların her şeyi çürür de acı bir zenep denen küçük bir kemik çürümez kuyruk sokumunda. Niye? Proje var orada. Esas proje orada. Allah oradan insanları inşa eder. Bak nüans farklılıklarına dikkat edin. Bütün bunlar bizim içindir. Eğer Allah herkes herkese benzetseydi, namus sistemi çökerdi. Adli tıp iş yapamazdı. Emniyet adım atamazdı. Herkes herkese benziyor. Gider adam biri, bugün valinin makamını otu, bugün ben valiyim dedi. Ne yapacağız? He? Herkes birbirine benziyor çünkü. Telefon açıyorsun, ben geliyorum diyorsun. Bak ismini de vermiyorsun, hanım yemek hazırlıyor. Ben geliyorum da, ben geliyorum. Herkes kullanır. Şiveden efendi olduğunu biliyor. Kapıyın ziline basıyorsun. Kim? Benim diyorsun. Benimden, bu benim kelimesinin ses üslubundan oğlu mudur, kocası mıdır, abisi midir, yabancı mıdır anlıyor. Şu farklılığa bak. Bu bizim için Allah'ın mürid, irade vasfını, mürid ismini gösteren sonsuz ihtimalle mütekebbire baktık ya Allah mütekebbir onu seyrettik. Bak burada da Allah bir anda milyarları irade eder ve yapar. O da da mütekebbirdir. Biz bir anda bir şeyi murad ederiz. İkinci şeyi daha sonra murad ederiz. Mesela her bir insanın yüzünde bütün ebnai cinsinden her birisine karşı birer alameti farika farklı bir özellik. O küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batın duygular ile kemali kudretle teçhiz edildiği halde simamız benzemediği gibi değil mi? Diğer huylarımız da benzer, anlayışlarımız bile benzemez. Mümkünatı yok. Bir elma nevi nev olarak benzer. Mesela golden elmalar, golden elmalar olarak tad olarak ana şeyde lezzette benzer. Ama unutmayınız ki hiçbir elmayı Allah iki defa yaratmaz. Oradan kopardığın elmanın yerine gelen ikinci bir elma, bir dahaki bahar. Onun ne gramaj olarak, ne lezzet yüzde yüz aynı değildir. Kendine ait hususi bir tadı, lezzeti ve ağırlığı, özelliği, hususiyeti vardır. O da tektir. Uzmanlara sorunuz. Hiçbir kar tanesi, hiçbir kar tanesine benzemez. Onu bir defa yaratır, bir melek indirir. Müthiş bir şey. Dikkat ediniz. 29 tane harften yazılan kitaplara bak. Şu harflerin kombinasyonlarına bakınız siz. Hala yazılıyor. 29 harfi bu insanlar asırlardan beri kullanıyor. Aynı harfleri kullanana kullanana ne kadar çeşitli malzemeler çıkarıyorlar ya. Ağzına da kadar dünya kütüphanelerle dolu. 
Bitmiyor. Niye peki farklı kelimeler, farklı cümleler, paragraflar imal ediyorlar? Farklı manalar için. O farklı manalar olmasa farklı kitaplar yazılmaz. E Cenab-ı Hak bir şey ayrı yaratıyorsa manası da ayrıdır. Ayrı cisimler, ayrı manalar ruhları taşırlar. Biz bir insan olarak 29 tane harften bu kadar cilt cilt kütüphane kütüphane eserler yaparız. Hala devam eder de bizi yaratan Allah yüz küsür elementten ve onlardan müteşekkil ayrı ayrı canlılardan değişik manaları, değişik hakikatları, değişik tecelliyatı murad ediyor ki yaratma sonsuz. Evet. Zahir ve batın duygular ile kemal hikmete teçhiz edildiği cihetle o yüz gayet parlak bir sure, sure sikke-i ahadiyet olduğunu ispat ediyor. Şu yüzümüz Cenab-ı Hakk'ın kendisinin de ferd olduğunu, şahsiyetinin bir olduğunu, varlığının bir olduğunu gösterir. Ahadiyetinin tecellisidir. Çünkü sadece bu bende, sizinki de sizde var. Her bir yüz yüzer cihetle insani hakimi vücuduna şehadet, vahdetine işaret ettikleri gibi bütün yüzlerin heyeti mecmuasıyla izhar ettikleri o sikke bütün eşyanın halıkana mahsus bir hatem olduğunu akıl gözüne gösterir. Ey münkir! Hiçbir cihetle kabili taklit olmayan şu sikkeleri ve mecmuundaki ve mecmuundaki parlak sikke-i samediyeti Hangi tezgaha havale edebilirsin? Kimin elinden böyle şeyler gelir ki? Bir insan bile farklı şekilde yüz resmi çizsesin desen, yüz resmi bir ressama 50, 60, 100, 200, 500 bir yerde tıkanır ya. Ondan sonra mutlaka diğerlerine benzetir. Şu Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukata bakınız ki bir karıncayı başka karıncalara da benzetmiyor. Bir kovanda kaç tane arı var arkadaşlar? 20 bin, 60 bine kadar arı var diyorlar bilmiyorum. Arıcılık yapanlar bilir. Bu 60 bin arı o kovanda hepsinin simaları ayrı, hepsinin suretleri ayrı. Niye? İşçi arı onun başında durur da kovanın. Başka bir kovanın arısını içeri sokmaz. Biz ayıramıyoruz. Onlar birbirinden ayrı. Onun hafızasında Cenab-ı Hak kendi kovanının arılarının şekillerini, suretlerini hafızasına yerleştirmiş. Hepsi bunu biliyor. Başka bir kovanın arısını o kovana sokmazlar. Doğru mu yanlış mı? Evet. Bir koyun kendi yavrusunu emzirir. Başkasını tanır. Nasıl oluyor bu iş? Yumurtalar birbirine benzer. Erbabı ancak bazılarını bazılarından ayırır. Bizim ayıramadığımız yumurtaları koyun kuluçka makinalarına bakın neler çıkıyor. Ayıramadığın tohumları koyun toprağa. Biberlerin çeşit çeşit cinsinden karpuza ta ağaçlara kadar hepsi topraktan çıkıyor. Müthiş bir sistem harika bir şekilde çalışıyor. İşte yani bu sistemi koyan Allah insanı eşrefi mahlukat halife-i ruhi zemin olarak yaratmış. Bu insan kendini bilse alemi bilir. Bu pencereler içerisinde Cenab-ı Hakk'ın varlığını bildiğini gösteren bu mahlukat içerisinde en büyük pencere, en geniş pencere, en net ayna gibi olan pencere de insandır. Allah'ı en güzel tarif eden pencere insan penceresi, insanın kendisidir. Hani ayetler delil ve burhan anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet var. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın varlığından, birliğinden haber verir. Ama bir ayetel kürsi vardır ki diğer ayetleri Cenab-ı Hakk'ı tarif eden en külli ayettir. Nasıl Kur'an'ın ayetel kürsisi var? Yaradılan Kitab-ı Kebir-i Kainat'ta her şeyi Allah'ı bildirir, onu tanıtır. Fakat bu ayetler içerisinde bir ayetel kürsi vardır ki yani en büyük ayet, en güzel ayet insandır. İnsanlar içinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır ki Cenab-ı Hak bu alemi onun name hesabına onun keyfiyeti name hesabı, onun davası name hesabına yaratmıştır. Cenab-ı Hak hepimizi şefaatine 
mazhar eylesin inşallah. Amin. Allah rızası için el-Fatiha.